，为什么要向朕提出这样的心愿？为什么？皇上息怒。臣妾的姑母是大逆罪人，不容于先帝，也是草草葬了。臣妾只是不希望另外一位至亲如姑母一般无声无息，连该得的名分都没有皇上，主儿，主儿，皇上怎么走了？今儿是您的生辰，皇上怎么去了海常在那儿啊？别收拾了，阿若，你下去。是。索性留下。主，您还是说了。嗯。皇上身为人子，有许多事儿他不明说。可是我知道，他一直记得他生母的生辰，也想表一番孝心。今儿我说出了这番心意，希望皇上可以成全自己。可今儿是您的生辰，皇上连宴席没完就走了，显然是生了气了。您实在是不值得。怎么，酒没伺候朕，规矩都忘了？臣妾有罪，只是。今天是贤妃姐姐的生辰，皇上到臣妾这儿来，有什么不合适吗？臣妾这里略微简陋了一点，还是皇上，要不要去皇后娘娘那里？朕不想出这延禧宫。是。不要和朕说话，只有在你这里，才不会有人烦着朕。是。今天怎么到我这儿来了？我听说皇上在义主那儿受了气，去把暖哥收拾一下。今天我睡那里。啊！可皇上好不容易来一次啊！今天是姐姐的生辰，我若真事情了，我成什么人了？就算您睡了暖哥，也没人明白您的心，都以为今夜您失了亲。我是为着姐姐，也为了自己，要别人懂什么？
这个时节也没什么好吃的水果。皇上昨天赏那杨梅还不错。知道皇上疼你，有什么时间货色都先赏你。哪有皇上心疼您呀？哟，贵妃娘娘，看那谁来了？快走！还常在，过来，来，这凉快，快过来。笨笨的东西，哎，你看他走路那样子，好像谁仙他三百跳一样。你说皇上当年怎么能看上他呢？先别说了，请贵妃娘娘、家贵人、一贵人安。海常在，都快两个月了，皇上就再没去过你们延禧宫。是，皇上忙于朝政。嗨，那天贤妃生辰，皇上还不是丢了贤妃到你屋里，满宫里都传遍了。贤妃可真能不讨皇上喜欢呀！皇上到你那里的时候，是不是很不开心呀？嘉贵人，您知道嫔妾的，嫔妾在皇上面前连头都不敢抬，怎么会知道皇上的脸色呢？你也算不错了。自从你搬去延禧宫，皇上总能顺便去看看你。皇上那天就没跟你说点什么解闷儿？嫔妾笨嘴拙舌，皇上也不大和我说话。哼，瞧你那样儿，真是没趣儿。我是皇上也不喜欢你。走吧，本宫宫里还有些蜜瓜，一块尝尝去。好呀。哼哼哼哼，稀罕物，稀罕物！哎呀，怎么样了？秦公公，这个月的月例银子该送的都送了，只是这延禧宫的，没发呢吧？按您的吩咐，没发。嗯，拖着他们。这，这延禧宫的阿若多大的气性啊！一点得意。就敢在内府指着鼻子骂人，这回让他们尝尝滋味。公公，这下衣的料子也该发了。嗯，发，都发出去。至于延禧宫的嘛，这些就算了啊。到库房里头，捡点好的送过去。这，狗眼看人低，这个月的月例银子又没来，还有送的那下衣料子，那都是什么？二位姐姐，你小声些。那主还在里头呢。各宫的分例本就减半，这下更没了。难道不出声就可以不用穿衣吃饭吗？我上内务府去。二若姐姐，你别急呀、啊，你去了无非是闹一场，白白给他们看了笑话。你说呢？不行，我非得去。二若姐姐。海兰，姐姐。这就是内务府送来的下衣料子。嗯，这种天香绢，裁了之后做衣裳，夏天穿起来挺凉的，看着倒也不错。你看看里面，怎么全是腐的？内务府竟然敢这样子敷衍姐姐，难怪阿若会生气。外头个个都在看姐姐的笑话呢，姐姐怎么还沉得住气修这个？好不容易让如意馆的画师找出这幅《春山行旅图》，不沉住气修出来，难道出去让别人看是非呀、啊？主儿，该有午膳了。清汤寡水的，还有这汤，不是昨天送回去的吗？怎么又给送回来了呢？内务府分例的银子没有到，小厨房也开不了火，这些都是御膳房送来的。这怎么成呢？这些吃不得啊，姐姐，强求吧。瞧贵妃娘娘出手多大啊！秦公公，这是干什么
，那五福送来的下衣料子都是腐的，这教人怎么穿呢？腐的？哦，那定是延禧宫啊，煤气太重，毁了那衣料。你你胡说八道！不说那衣料，为什么月历银子也短了？短了吗？别忘了。您下的时候，延禧宫用这用那都是顶好的东西啊！哎，内务府还自己掏了腰包补贴的银子，这眼看都快夏天了，还不把这笔银子给堵上吗？我都算过了啊，按照这么个扣月银的法子，延禧宫欠下的数目要到明年的这个时候才能还清。延禧宫什么时候要这要那欠内务府银子了？欠条呢？款项呢？拿出来给我瞧。欠条。没有，那可都在我脑子里记着呢。哎，再说了，哪儿有主子欠了奴才钱不还的？说出去当然笑话。你是眼瞧着延禧宫失宠了，柿子捡软的捏是吧？哎，错了，能把皇上气得掉头就走啊？延禧宫就是烂柿子一个。别，别碍着我去启祥宫送东西。嘿嘿，走开，走开。你狗奴才，你给我等着！秦丽珍这么说的。奴婢哪里敢扯谎？内务府的人就是这么作践咱们。是委屈你们了。银子不够，我那儿还有一些提给，可以拿去填补。再不行，就拿些旧时母家的东西出去抵了吧。宫中哪里不需要用银子？奴婢想着，与其这样艰难看人脸色，主不如与母家商量商量。自己在宫中的难堪，自己知道就行了，还要告诉母家，让母家担心吗？奴婢想着，到底是骨肉至亲。就因为骨肉至亲，我才不想拖累他们。姐姐。我那里还有一点提几钱，不用。这会儿大家都不容易。阿若，留好那些天香卷。姐姐，都腐了呀，留着干嘛呢？扔了吧。既然他们敢送来，留着就会有用处的你不说我也知道，可如今没人敢提贤主啊。王琴又总在皇上跟前当差，我想说句话也凑不上去啊。可现在能在皇上面前说上话的也只有你了。我想想法子吧。皇上刚从太庙回来，现在也不在，去准主那儿了。皇上尝尝，这是永平皇庄上送来的杏子，最生津止渴了。嗯，好吃吗？太酸了，真不爱吃。贤妃倒是爱吃酸的，不如臣妾。给他送去一盒吧。要送你自己送，不必告诉朕。去见过永章了吗？永章这孩子天资不足，都一岁多了还不会说话。皇上，永章他还小呢，会变聪明的。你得空去瞧瞧他吧，朕回养心殿了。臣妾恭送皇上。皇上的眼里根本没有永章，半点也不疼爱永章。主提了贤妃，皇上才恼了的，说的都是气话。我也是瞧着他可怜，谁都不知道贤妃怎么得罪了皇上
，您呐，还是别开口了。主，听说皇上去了太庙，已经回宫了。让你找一些旧时的布料，给底下人做下衣，找了吗？奴婢已经找到分下去了。你的宫里先闹起来。原是我鲁莽，连累了你们。大阿哥那儿呢？主心疼大阿哥。奴婢按照您的吩咐，每隔几日便悄悄送些吃食去，避开了嬷嬷们，给了大阿哥了。嗯臣妾告退。怎么要走啊？臣妾谈完了，该走了。好、哦，明日再来吧。臣妾的琵琶并不吸引皇上，不如明日请贵妃娘娘来弹奏吧。哎，你弹琵琶的时候，朕还能安静一会儿。贵妃在，有时朕觉得聒噪的很。你就先回去吧。臣妾告退。什么茶？味道如此奇怪。皇后娘娘吩咐了，天气热起来了，给皇上备的是降火的麦冬茶。嗯，皇后有心了，既是避暑，给各宫都发放下去吧。那奴才就得问一声内务府了。若是不足，少不得哪个宫里先短着。哪些宫里东西会不足啊？皇上，宫里拜高采低的人多了。内务府办事儿一向都是紧着得宠的主子们来，其他的难免短些。若是碰上谁失宠了，那就顾不上了。你倒是实诚。奴才也是在奴才堆里混出来的，见惯了失势的人被欺负，不论宫女太监，就连嫔妃们也都一样。一夕得宠，最后被皇帝抛诸脑后。实为羞耻的女子，最为凄凉。白头宫女最凄凉。是啊，所以如意会体会内人的处境，明白朕的心情，才会向朕提出那样的提议。许是因为锦仁宫也是如此遭遇，贤妃娘娘有此起彼。李玉啊。明儿一早，朕去慈宁宫请安。这，主儿，这一季的衣裳首饰，内务府都没置办，咱们就用以前这些旧的吧。主儿，主儿，主儿，奴才刚才在外头长街上碰到李玉，他正要去传旨呢。什么事、啊？皇上禀明了太后，要替先帝留下的太妃们加以封赏。说仔细些。皇上从太庙回来后，伤感得很，今日去给太后请安，皇上便说未曾好好尽孝道，太后宽慰了皇上几句，皇上便说要以天下养太后，又增加了寿康宫、太妃、太嫔们的月银分礼。另外，皇上还想追封先帝已故的嫔妃。
，一律前往飞灵，与先帝作伴。这是皇上的孝心，太后自然会答应的。主远见，太后也是这么说的，所以皇上已经下旨，凡是在圆明园和热河行宫伺候过先帝的女子，无论位分，但凡先去了的，一律追封为太嫔，迁入太灵的飞灵陪葬。这是好事儿。你去吧，这。小心，皇上真的这么做了？这么多年，皇上一直避讳着自己的身世，可他还不是如常人一般记挂着自己的身母。是啊，有了追封，到底是有了名分，即便不能提生母一事，皇上也是有安慰的。这么多年，我伴着皇上。皇上的心事也是我的心事。现在听到这份旨意，真是高兴。主，皇上听了您的劝，您就要复宠了。太后，皇上的旨意传遍了六宫，您觉着？皇帝说。要厚养哀家继孝，要增添寿康宫那些太妃们的奋力，还要追封受过先帝恩眷的嫔妃们。拐着弯不过是为了李金贵的一点死后哀荣。贤妃骤然失宠，怕就是提了追封之事。却不想，皇帝最要脸面，哪肯承认这种丑事？可皇上最终还是听了贤妃的。不管怎样，皇帝永远都不敢名正言顺地提起自己的身世。皇帝要安慰自己的孝心，要尽一点自己的心意，不过是要追封一个太嫔，哀家成全他。可是贤妃，皇上听了贤妃的，怕是要复宠。无论失宠得宠，他总是后宫女人的眼中钉，以后总会有人。搓磨为难他，咱们让他得点教训，无需理会。所以说呀，这个贤妃认不清后宫真正的主子是谁，却一味的讨好皇上，失了您的欢心，真是不上算。皇上还是没有来。你问过李煜了吗？问了，他说皇上一如往日，并无异样，他也实在说不出什么缘故。朕知道你受委屈了，朕还年轻，朝中那些大臣呢，都是曾经跟着先帝的老臣，他们呢？在朝中，个个都有权势，朕得一一治理他们，以免他们说闲话。所以呢，这一阵子，后宫朕比较少来。为了孝心和嫡政，朕必须要多去看看太后，还有皇后。臣妾明白，臣妾不能怨，怨了就是不理解皇上的难处。臣妾当然想皇上来，最好来了就不要走了。但是臣妾也明白，皇上。是天下的皇上，这是真话了。在后宫里啊，嫔妃们呢，各自有各自的好处，可有一件，是他们没有，只有你有的。什么？是一份直爽。这份直爽，是对着朕的，从初见到现在，从未变过。直爽不是后妃之德，这算什么？这好处啊，是夫妻之间的。朕懂，朕也珍惜。这延禧宫，虽然朕不一定能常来，但你总在朕的心里，而不是在这宫里。等等，你才从小厨房出来，一
一身的油腻子味，也配到皇上跟前伺候？你们跟我走。皇上，主儿，嗯，这道安子水晶块是皇上最喜欢的。主儿啊，你早就吩咐小厨房做好了，差半分都做不成这水晶剔透的样子。这道荷花蒸鸭脯是专用了不肥不瘦的鸭脯肉，吃起来最是性凉去火。这道糖醋桂鱼酸甜可口，最宜下饭饮酒。还有一道。碧诺佳偶，口味清甜，也象征着皇上和主啊，佳偶天成，蜜里调油。嗯，这菜的心思啊，都是你主的，可是啊，他嘴上从来不肯说。是奴婢多嘴了，我们主儿是个实心人儿，惦记着皇上的心存在那儿，说不出来。要是奴婢也不说的话，只怕我们主的痴心更是没人知道了。<笑>你也算是会说话之人了，没想到你底下的丫头，一个赛一个机灵，朕记得阿若跟了你好几年了。阿若是臣妾的陪嫁，仗着伺候臣妾多年，这话就不好好的在舌头底下蹲着了。哼哼，没事儿，平常说话热热闹闹的，开心一点，朕也挺喜欢的。既然皇上抬举你，你就留下来布菜伺候吧。是。嗯，这原本啊，朕不想说前朝的事情，可看到这偶啊，朕的心里又开心了。这江南连年水灾，百姓颠沛流离，一直是朝廷的心头大患。先帝年年想治水，也拨了银两去铸造堤坝，可这堤坝软的像豆腐一样，怎么也挡不住洪水。江南风光虽好，也挡不住夏天的大水。但今年呢，淮阴知县管修堤坝，建得好，防住了洪水，百姓安乐，是把朝廷派下去的银子都用上了。淮阴啊，年年都有水灾，这个知县既能管事，又能治水，朕呢，该好好嘉奖他。能替皇上分忧，当然得好好嘉奖。这个知县叫什么？所抽棱贵夺，镶红旗出身。朕想着他要是能实实在在的治水，也是个有用的人才。朕可以封他为知府。奴婢谢皇上隆恩。贵夺是阿若的阿玛。啊，这么巧啊！朕夸了半天，原来女儿在这儿啊。先起来，谢皇上。阿若，你阿玛在外头替朕尽心，你呢，在后宫好好伺候着，自己啊也能熬出个眉目来的。那皇上的意思是会替阿若许一个好人家。嗯。那臣妾替阿若谢过皇上。阿若有没有这个造化，还得看他自己。奴婢一定尽心伺候。嗯、所幸，虽然我和你都是伺候主的宫女，但我是主的陪嫁，我阿玛又得皇上夸奖，从今往后啊，我与你便更是不同了。知道，这样大的喜事，恭喜姐姐了。这杏花粉就是好，铺在脸上可养人了，是我阿玛特意从外头烧给我的。啊，出了一身的汗。哎，你去打水来给我擦身子吧，还有拿艾草好好熏熏，可别让蚊子咬着我。是。贱坯子，活该伺候人
宫女的衣裳真是素净，越看越寒酸，偏连鞋子上也不让绣花。二位姐姐，你新做的衣裳已经到了，好看的很呢。我已经给你放在你的衣柜里了，是吗？嗯。小心，好看吗？好看，很衬姐姐的肤色呢，是吗？那我就将就穿这件吧。那姐姐抓紧穿戴，我去服侍主起身了。去吧。嗯、朕还记得，在前底的时候，你经常替朕梳头发。嗯。你这碧发的是什么水啊？好像不是平常用的鱼叶刨花水啊。这种花水啊，是配了乌金、肥子、皂角几味中药，再加上梅花里的雪水，配以茉莉、栀子调香。常常用这种水梳头，会使头发乌黑健忘。这人们都说啊，白头到老。这要是经常用你这花水梳头，那岂不是咱们要黑头到老了，不许白头？皇上，你惯会笑话臣妾的。岁月虽长，但慢慢携手同行，总会有白发齐眉、相携到老的时候。来日不知何许长，到时候臣妾鸡皮鹤发，皇上都不愿意看臣妾了。等到你鸡皮鹤发，朕也鸡皮鹤发了，这才叫做真正的相看两不厌呢。只要皇上愿意，臣妾愿意陪皇上一直走下去，多久多远都一直走下去。皇上快起驾吧，别晚了。小心，阿若怎么还没来照应？奴婢去催催。阿若姐姐。阿若姐姐，主教你呢，就好了，催什么？够好看了，不似寻常宫女，反倒像一位格格呢。这样才合我的身份。皇上起驾。阿若姐姐，快一点吧。儿臣给皇阿玛请安。好，来。皇阿玛带你去上书房，顺便问问你师傅，你功课如何？嗯妹常在，有喜了。朕打算封她为贵人。不过，朕更盼着你，男孩女孩朕都喜欢。臣妾恭送皇上。主儿，您喝茶。主儿，您这么看着奴婢，是怎么了？看你穿粉点翠的，哪像个宫女？奴婢是为主高兴，所以打扮的鲜亮些。你是为我高兴，还是你知道你阿玛立功为自己高兴？你是延禧宫最有身份的宫女。彰显身份也不靠仪式。再说皇后娘娘不喜奢华，尤其宫女打扮出阁必定受罚。除了真月和万寿节，宫女不许穿满袖的衣裳。你这一身要是让旁人看见了，必要挨竹板子。啊！打竹板子，那是要把裤子推下来的，让人看见奴婢，臊也得臊死。知道厉害，还如此放肆。主儿，奴婢只是高兴，没想那么多。主儿，奴婢知道错了，脱了去吧。除了年节，不许再穿。是，奴婢这就去换。阿若现在有些家事，越发轻狂了。你跟他住在一起，也多提点着点
也是啦，他这个性子，我的话都未必全听，何况你的。安乐姐姐，索心，你说实话。我刚才穿那件衣服是不是很好看？好看是好看，只是只是主觉得我太好看，怕我抢了他的风头。刚才皇上多看了我两眼，没想到主就嫌我碍眼了。姐姐误会主了，主也是谨慎，万一被别人抓到了把柄，难为姐姐可怎么办呢？姐姐别哭了，快把衣服换上吧。穿就穿，索心，姐姐赶紧把衣服穿上，然后赶紧去服侍主吧，我先走了。嗯、皇上，皇上亲自送永皇去读书。自从大哥给了贤妃，皇上更疼她了。就是咱们二二哥，也没得皇上亲自送去圣书房啊。贤妃捧着永皇这般得宠，果然是狼子野心，另有所图。娘娘总算是看清了。嗯嗯。贵人，她也想安稳，只是头三个月害喜的厉害。微臣这就回太医院给您配药。我胸闷恶心，头也疼得厉害。皇上呢？苏云，快去请皇上。这是太后赏您的燕窝，给您安胎的，您先吃着。奴婢这就去。皇上可真重视玫瑰人这一胎呀！这才玉玺多久，就封了贵人。若生下贵子，岂不立刻封嫔？你怎么就知道他一定怀的是贵子，又一定生得下来？小小琵琶女，处处与本宫作对，他便这般有福了。贵妃娘娘说的是，这玫瑰人打进宫后就对您不敬，如今更是仗着玉玺作威作福，整日缠着霸着皇上。听说前几日皇上刚去您那儿，就又被他给叫走了。本宫容不得玫瑰人，就是如此。本宫会日夜祈求上苍，让他求子偏生女。即使是生下皇子，也是个蠢笨呆傻，不得皇上喜欢的。若玉玺的是我，皇上定会厚赏咱们母族。是我没福气，赶不及在皇上登基后头一个玉玺。您听听刚才贵妃那口气，若第一个玉玺的是您，那得多少双眼睛盯着您呢？防不胜防。说的也是，来得早不如来得巧。你去御膳房看看，有些什么点心拿下来。待会儿我请了纯嫔来说话。是。哟，小路子，哎，忙什么呢？嗨，最近怎么没见你兄弟小福子？这不，大阿哥住进了延禧宫，这小福子差事多了去了，没空来啊。那你这是？好，玫瑰人玉玺，这饮食都是独一份的。可惜，玫瑰人才玉玺三个月，吃不下多少。刚有身孕都这样，等以后啊就吃得下了。是。得了，你忙吧。行。我先去给主拿点点心。哎。主，皇上也回去了，外面秋风寒，咱们要不早点回去歇歇吧？回去也是闷着，头晕恶心的。不如在这透透气还舒服些。
皇上陪了您一上午，您的脸色看起来也好多了。我也是头一回遇喜，心里总是害怕，还想皇上多陪我会儿呢。上回皇上在贤妃那儿，这回是在贵妃那儿，为着您身体不适，皇上丢下他们就过来了。难不成他们还敢拦着皇上不许来？一群肚子里没货的东西，他们自然不敢。可主还是听奴婢一句劝，主子说：“您怀着龙胎，不宜过分引人注目，引来怨妒，要扬眉吐气，生下了龙胎，有的是机会